。上一集同大家推介咗几款性价比比较高嘅 WiFi 六 router， 但系作为潮流尖端，又讲求样样都要快嘅你，或者觉得 WiFi 六已经满足唔到你。事关随住简称 OFCA 嘅香港通信事务管理局喺上年四月批准部分六 G 嘅 Hertz 频谱作公众使用后，上年下半年已经陆续有各大品牌嘅 WiFi 六 E router 喺香港上市。不过新科技最还追，系 WiFi 六 E 都未完全普及 ，WiFi 七就已经蓄势待发啦，或者下年就会面世。咁到底 WiFi 六 E router 搭載咗啲咩技術，又有咩優勢，值得大家升級呢？開始之前，記得要訂閱我哋 AD 研究所，我哋會繼續製作關於家居同埋科技嘅影片，等大家可以做一個精明嘅選擇。今集嘅主角 WiFi 六 E 其实系喺二零二零年问世，不过到上年市民喺香港先开始合法应用。顾名思义 ，WiFi 六 E 嘅 E 就代表住 extension， 就系 WiFi 六嘅延伸。使用同 WiFi 六相同嘅标准，加入全新嘅六 GHz 频段，可以避免二点四 GHz 同埋五 GHz 频段嘅人满为患，避开邻居干扰之外。從而提升網速同埋網絡嘅穩定性，而即將推出嘅 WiFi 七，又名八零二點一一 B， 除咗擁有 WiFi 六 E 嘅六 G 嘅 Hertz 頻段之外咧，喺物理層功能上進行強化，引入三百二十 MHz 寬頻、四千零九十六 QAM、十六空間串流、Multi RU 同 Multi Link 操作。而且為咗避免干擾，新加嘅 Primbo Puncturing 功能仲識得將頻譜內重疊嘅部分刪除。如果話 WiFi 六 E 係擴寬咗條公路，咁 WiFi 七咧就係將條路擴寬嘅同時重新再鋪過，兼會定時做埋清潔，多餘嘅垃圾就會清走咗，吞吐量自然都大啲。速度更加可以大幅提升到四十 g b p e r s e c o n d 比起 WiFi 六或者六 E 快四倍以上，更比起 WiFi 五咧系快咗大约六倍噶，传输速率甚至超越五 G。仔細啲講，六 G h z 咧係只由五點九二五 G h z 到到去七點一二五 G h z 嘅新頻段，係使用全新開通嘅六 G h z 頻譜嘅條件下，即係同時多咗七條一百六十 M h z 嘅頻道，而唔受 DFS 影響，所以做到更加快嘅速度同更加低嘅延時。就好似有條專屬嘅高速公路咁，唔塞車，用嚟 share 超大數據文件、睇 8K 嘅串流影片，或者玩 AR、VR 嘅遊戲，自然就會更加順、更加流暢。除咗更快嘅速度 ，WiFi 六 E 亦有更高嘅保安要求。事關 WiFi 聯盟要求所有 WiFi 六 E 設備強制使用 WPA 三安全協定。每一個使用者同基地台之間嘅連線都會用一條獨有嘅金輪加密，可以避免中間人攻擊，進一步降低上唔到安全網絡帶嚟嘅風險。簡單啲嚟講 ，WiFi 六 E 咧主要嘅優勢就係喺六 G h z 嘅特點。能夠提供更加快嘅傳輸速度、更加大嘅容量、更加低嘅延遲、多個裝置連接嘅持續性，同埋更加安全嘅使用體驗。但係係咪真係要急住升級 WiFi 六 E router 呢？喺入手之前，或者要考慮四個重點。首先要知道買新 router 就唔等於網絡即時 update。你要享受到 WiFi 六 E 嘅好處咧，就要先有支援六 G 嘅 Hertz 嘅裝置，即係支援 WiFi 五或者 WiFi 六嘅裝置。就算連去 WiFi 六 E 嘅 router， 只係能夠使用二點四 G 嘅 Hertz 同埋五 G 嘅 Hertz 嘅頻段，等同於密無所用。目前咧 PS 5同埋 Xbox Series X 都唔支援六 G 嘅 Hertz 㗎。
如果你係為咗打機嘅話，或者咧就未必需要換 router 住。但係如果你係 Apple 今年最新出嘅 MacBook 或者 Mac Mini， 又或者係有第四代十一寸 iPad Pro， 又需要用到雲端大量存取資料，咁就可以考慮下啦。其次咧就係六 GHz 嘅波長，比起二點四 GHz 同埋五 GHz 更加短，穿透力就更加差，所以相對地可以用嘅範圍咧就會比較少。如果你屋企係多石屎牆或者地方大，都會影響六 GHz 頻段嘅發揮，可能你要將相關嘅裝置放得好近 router， 又或者要比貴啲嚟買 Mesh WiFi 六 E router 嚟解決問題。另外，當然要考慮屋企嘅寬頻 plan。都係嗰句，如果你住緊唐樓村屋，總係用緊一百 M 寬頻，咁只 router 都幾勁都冇用啦。咁所以想升級 router 嘅同時，最好先睇清楚用緊乜嘢寬頻 plan， 唔一齊升級埋，速度跟唔上，真係冇咩用噶。最後要考慮嘅因素咧，就係要問自己，你依家用緊嘅嗰只 router 係咪真係夠到要換呢？時間 WiFi 六 E router 咧喺依家嘅實際用途上真係有啲雞肋。一嚟咧，現時市面上嘅 WiFi 六 E router 其實選擇唔多，而且都偏貴。如果你已經用緊 WiFi 六嘅 router， 自己用緊支援 WiFi 六 E 嘅裝置又唔係好多，咁升唔升級分別咧都唔大。二嚟 WiFi 七預計會喺二零二四年會陸續推出。目前咧 ，TP l i n k 已經公布咗 Deco B E 九五同埋 Archer 嘅 B E 八零五兩款，將會支援 WiFi 七嘅 router 規格。當然啦 ，WiFi 七都仲係喺準備階段，要等到普及咧都需要一段時間噶。如果心急想率先享受六 G 嘅 Hertz 帶嚟嘅 VIP 體驗，都可以先考慮升級 WiFi 六 E 嘅產品先嘅。如果 budget 有限，又追求穩定性嘅話，就建議大家保留預算，用性價比較高嘅 WiFi 六 router 啦，直至 WiFi 七 router 普及先至再升級啦。平時買 router 除咗喺街買，有啲人咧都會網上面買，但係買 WiFi 六 E router 咧就可能要格外小心啦。唔同國家或者地區係支援 WiFi 無線頻道上嘅法律同埋限制都有所差異。啱啱講過，六 GHz 包含五點九二五至到七點一二五 GHz 頻段，但係 OFCA 咧就將上半部分，即係六點四二五至到七點一二五 GB per second 預留咗俾五 G 嘅網絡。因為避免無線電干擾，所以香港嘅六 G 嘅 Hertz 頻段只係開放咗五百 m b h z 如果管有或者用咗唔合規格嘅 WiFi 六 E 水貨 router， 根據電信條例最高係可以罰款五萬蚊同監禁兩年噶。所以大家買之前咧就最好 check 清楚究竟有冇 OFCA 嘅標籤，確保只 router 符合相關技術規格啊！自從上年 OFCA 發出咗一部分六 G 嘅 Hertz 頻段使用許可之後，幾個大牌子嘅 WiFi 六 E router 都陸續喺香港上市。今次就推薦四部關注度比較高嘅 router 俾大家啦。TP-Link 嘅 Deco X E 七五同埋 Archer 嘅 A X E 七十五，算係香港市面上首發嘅 WiFi 六 E router。前者圓筒型嘅 Deco X E 七五屬於 Mesh WiFi 系統，提供 A X E 五四零零速度規格，由五百七十四 Mbps per second、二千四百零二 Mbps per second、二千四百零二 Mbps per second 三組頻譜組成，有四條內置式天線，可自動識別 WAN 或者 LAN 嘅界面。官方資料就顯示 ，Deco X 七十五最多可以連接二百部裝置，釋放高達五千四百 m b s 嘅網速。三部一齊用咧，就最多可以覆蓋到七千二百尺嘅空間，可以同時兼顧速度同覆蓋嘅需求。另一部 TP-Link Archer A X E 七十五同樣提供 A X E 五四零零嘅速度規格，同埋由三組頻譜組成，每組頻譜都有二乘二天線傳輸，當中咧二點四 G 嘅 Hertz 提供五百七十四 Mbps 理論速度。
5 GHz 同6 GHz 都支援160 MHz 傳輸，同埋2402 m b s s e c o n d 理論速度。機身設有一組 USB 3.0 零外接界面，同埋一 WAN 加四 LAN 嘅標準配置，適合屋企五大有講求速度嘅屋企。继 TP-Link 率先推出咗 WiFi 六 E router 之后，美国品牌 Netgear 推出咗首款四频 Mesh WiFi 六 E router Netgear Orbi RBK E 九六三同埋 Nighthawk RAX E 五八。當中咧 ，Orbi 嘅 RBK E 9 6 3每組頻譜都有四乘四嘅天線傳輸，當中二點四 GHz 提供一千二百 m b s s e c o n d 嘅理論速度，五 GHz 咧就提供二千四百 m b s s e c o n d 嘅理論速度，六 GHz 咧就提供四千八百 m b s s e c o n d 嘅理論速度。另外仲有一個五 G h z 頻段專用嚟做 dedicated backhaul， 避免咧攤分資源。官方資料就顯示覆蓋面積就高達九千尺，比起 TP-Link 嘅 d e c o x e 七十五覆蓋更加廣，而 WiFi 速度更加係達到超高嘅十點八 G b y t per second。就算用喺獨立屋或者多房單位都可以零死角。不過建議零售價咧就接近萬四蚊，絕對係攻頂級別。不過如果地方唔大，又想攻頂，其實可以唔使買曬成套機，淨係買主機 R B R E 九六零都只係五千幾蚊，依然可以一步到位。而 Nighthawk RAX E 五八咧就搭載六十四 bit 一點八 GHz 四核心處理器，兩邊來自八支高效能天線，並且具備一 WAN 加四 LAN 以及一組二點五 GB per second multi gig WAN 或者 LAN port， 同時十二個 WiFi streams， 三個頻段都係採用緊四乘四 MUMIMO 設計。各自嘅 WiFi 頻寬速度咧，就分別係二點四 GHz、一點二 GB per second、五 GHz、四點八 GB per second， 同埋六 GHz、四點八 GB per second。加埋咧，理論速度同樣係 AX 一一零零零規格嘅十點八 GB per second。喺大量裝置同步高速傳輸下，相信咧可以保持穩定流暢。以速度為先嘅 router 嚟講，必定係頂級嘅配置。講完 WiFi 六 E router 嘅選擇，下一集我哋會講下 Mesh router 嘅選擇。住村屋、獨立屋或者間屋更加大嘅朋友，記得留意啦。拜拜。